ഇന്ന് യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സിൽ ഒരാൾ മാത്രമേ മരിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഈ രോഗബാധയാൽ എന്ന ആശ്വാസത്തിന്റെ വാർത്ത കൂടി എത്തിയിരിക്കുകയും ഓഫീസുകൾ സ്വകാര്യ ഓഫീസുകളിൽ നൂറ് ശതമാനം ആളുകൾക്ക് വരാം എന്ന ഉത്തരവ് നടപ്പിലാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്ത് ആ ഒരു ആശ്വാസത്തിന്റെ ദിവസം ആളുകൾ പൊതുവെ ഒരു വലിയ ആശങ്കകളൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് സന്തോഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ വ്യക്തമായ തെളിവാണ് ഇന്ന് നാനൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് റിക്കവറിയും അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തൊന്ന് കേസുകളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു പക്ഷെ ഒരു മരണം മാത്രമേ ഇന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ആശ്വാസകരമാണ് എന്നാൽ സൗദി അറേബ്യയിൽ മുപ്പത് മരണം ഇന്നുണ്ടായി എന്നുള്ളത് ഒരു ഷോക്കായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു ഇന്നാദ്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഒടുവിൽ പ്രതീക്ഷിച്ച ആ ഫ്ലൈറ്റ് കെ എം സി സിയുടെ ഫ്ലൈറ്റ് പുറപ്പെട്ടു ഇന്ന് വൈകുന്നേരം റാസഫേമയിൽ നിന്ന് ആറര കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും കാത്തിരുന്ന പോകുമോ പോകില്ലയോ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ സാങ്കേ തടസ്സമാണോ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പുറത്ത് പുറത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് പോവുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ഈ വലിയ അധ്വാനത്തിന് പിന്നിൽ നമ്മൾ അറിയാത്തൊരു വലിയ ചരിത്രമുണ്ട് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ അതികഠിനമായ അധ്വാനമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കണ്ട ഫലപ്രാപ്തിയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം വിചാരിച്ചാലും നടത്താൻ പറ്റും ഒരു പുതിയ ചരിത്രം ചാർട്ടേഡ് ഫ്ലൈറ്റിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഈ യു എക്ക് എഴുതി കൊടുത്ത ഫൈസൽ മാങ്ങാട് എന്ന ചെറുപ്പക്കാരനെയാണ് ഇപ്പോൾ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് അസ്ലാം വലൈക്കും മിസ്റ്റർ ഫൈസൽ ആ അപ്പോ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഫൈസൽ മാങ്ങാട് എന്ന പേര് ഒരുപക്ഷെ ചാർട്ടേഡ് ഫ്ലൈറ്റിന്റെ കഥയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ആർക്കും അറിയില്ലായിരിക്കും അത് അറിയിക്കാതെ പോകുന്നത് ദുബായ് വാർത്ത പോലെ ഒരു മാധ്യമത്തിന് ചേരുന്നതുമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് താങ്കളെ ഈ രാത്രി തേടിപ്പിടിച്ച് ഈ ലൈവിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത് മബ്രൂഖ് അഭിനന്ദനങ്ങൾ ഇനി ഈ ചരിത്രം പറയാൻ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം കെ എം സി സി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു കെ എം സി സിയുടെ തന്നെ അഴീക്കോട് മണ്ഡലമാണ് ഇതാദ്യമായിട്ട് അതിനുവേണ്ടി തയ്യാറെടുത്തത് അതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷെ വ്യക്തിപരമായി ഒരാൾ തുടങ്ങി വെച്ചൊരു കാര്യം ഒരു ശുഭകരമായ പര്യവസാനത്തിലേക്ക് എത്തിയതിന്റെ ചരിത്രമാണ് ഫൈസൽ മാങ്ങാടുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയാനുള്ളത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ ഒരു ആലോചന വന്നത് ഇന്നലെയോ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പോ ഒരു മാസം മുമ്പോ എപ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ ആദ്യമായിട്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചത് ഫൈസൽ അറുപത്തെട്ട് ദിവസം ഈ അറുപത്തി എട്ട് ദിവസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാർച്ച് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തഞ്ചോളം അല്ലെ ഇരുപത്തഞ്ച് അപ്പോൾ ഇവിടെ ലോക്ക്ഡൌൺ ആയി ഫ്ലൈറ്റുകൾ പോകില്ല എന്ന് ഉറപ്പു വന്ന സമയത്താണ് ഫൈസൽ മാങ്ങാട് എന്താ ചെയ്തത് അപ്പോ എന്നിട്ട് എവിടെയൊക്കെ മുട്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്തു ആദ്യം ആ പ്രോസസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ബന്ധപ്പെട്ടു എന്താണ് ഇതിന്റെ പ്രോസസ്സിംഗ് ഞാൻ പഠിച്ചു കോൺസെൻട്രേറ്റ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടും അതേപോലെ നാട്ടിലെ ഗവൺമെന്റ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടും എന്താണ് പ്രോസസ്സിംഗ് ഒക്കെ പഠിച്ചു രഹസ്യമാക്കി വെച്ചു അല്ലേ രഹസ്യമാക്കി വെച്ചു അല്ലേ ആരോടും പറഞ്ഞില്ല അതെ ആരും അറിയില്ല ഈ ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റിൽ മാത്രമാണ് എല്ലാരും അറിഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടത്തേണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഡൽഹി ഡൽഹിയിൽ എല്ലാ മന്ത്രാലയം സിവിൽ ഏവിയേഷൻ മന്ത്രാലയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടു അങ്ങനെ എല്ലാ മന്ത്രാലയത്തിലും കൃത്യമായിട്ടുള്ള മെയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അയച്ചു റീപ്ലൈ വന്നു എന്താണ് പ്രോസസ്സുകളിലെ പഠിച്ചു പഠിച്ചതിന് ശേഷം അതിന് വർക്കായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡോക്യുമെന്റും പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു കസ്റ്റമർ ഡാറ്റ മാനിഫെസ്റ്റ് എല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് മുൻകൂട്ടി ഓരോന്നും സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു പല പ്രാവശ്യവും അത് റിജക്ട് ആയിട്ട് വന്നു ഓക്കെ അപ്പോഴും നിരാശ കൈവിട്ടില്ല മുന്നോട്ടേക്ക് തന്നെ പോയി എന്തായാലും അത് തുടർന്ന് വെച്ചത് എന്തായാലും ായി എന്തായിരുന്നു ആ തടസ്സം 
പിന്നെ വീണ്ടും തുടർന്നു അതെ ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ എന്നിട്ട് നടന്നില്ല അപ്പൊ അറുപത്തി എട്ട് ദിവസത്തെ അതികഠിനമായ കുറച്ചൊക്കെ ഏകാന്തമായ അല്ലെ പിന്നീട് കെ എം സി സിയുടെ യു എ നാഷണൽ കമ്മിറ്റി വന്നു ചേരുകയും അതിനകത്ത് സപ്പോർട്ട് തരികയും ഒക്കെ ചെയ്തല്ലോ പിന്നീട് പക്ഷെ ഈ വിമാന ചരിത്രവുമായി അല്ലെങ്കിൽ വിമാന മേഖലയുമായി എന്തെങ്കിലും ബന്ധം ഫൈസലിനുണ്ടോ ഇല്ല ഫൈസൽ എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ പിന്നെ ആദ്യം ഈ അഴിക്കോട് സ്വദേശികളായ കുറെ പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാരുടെ പേരെല്ലാം ശേഖരിച്ചു എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ആ അതിൽ കുറെ ആളുകൾ അങ്ങോട്ട് അയക്കാൻ പറ്റിയോ ഇന്ന് ഇപ്പൊ ഏതായാലും മൊത്തം നൂറ്റി എഴുപത്തേഴ് പോയതിന് അല്ലേ അപ്പോ ഏതായാലും ഇതൊരു വലിയ ചരിത്രം എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് പലവട്ടം തട്ടി വീണിട്ടും അതൊന്നും വിഷയമല്ല എന്ന് കണ്ട് വീണ്ടും പൊടിതട്ടി എണീക്കും അല്ലെ ഓടും ആരുടെയും പേരൊന്നും ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ എങ്കിലും എങ്കിലും അല്ല എങ്കിലും എങ്കിലും ആൾക്കാർ ഇത് വേണ്ട എന്ന് പറയാനും ആളുണ്ടായി അല്ലേ അവരെയൊക്കെ പല്ലും നഖ ഉപയോഗിച്ച് എതിർക്കാതെ തിരിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നു വെരി ഗുഡ് ഫൈസലിനറിയാമായിരുന്നു ഇത് എന്തായിരുന്നാലും ഈ ഫ്ലൈറ്റ് പോകും അല്ലേ എന്തുകൊണ്ട് രാസഭേമ എന്തുകൊണ്ട് രാസഭേമ എടുത്തു ഇതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ വേറെ വിമാന കമ്പനികൾ പോകാൻ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് ഈ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് റേഞ്ചിലേക്ക് വന്നു ഇപ്പൊ ഏതായാലും ഫൈസൽ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഈ ഫൈസൽ മാങ്ങാട് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാര്യങ്ങൾ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ മുടിചൂട മന്നന്മാർ പഠിച്ചിട്ടും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ് പ്രാക്ടിക്കൽ നോളജിലൂടെ ഈ മേഖലയിൽ ഇല്ലാത്ത ഫൈസൽ ഇപ്പോൾ ലോകത്തിന് മുന്നിൽ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും വലിയ ആവേശം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ഇനിയിപ്പോ അടുത്ത ദിവസം കൊണ്ടുപോകാനുള്ള വേറെ പെർമിഷൻ കിട്ടിയോ വെള്ളിയാഴ്ച കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ ഇതിലേക്കുള്ള യാത്രക്കാരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഫൈസലാണോ എംബസി ആണോ കോൺസുലേറ്റ് ആണോ അതോ സംഘടനയാണോ ഇന്നലെ സത്യം പറഞ്ഞ രാവിലെ ഫ്ലൈറ്റ് ഓടാൻ പറ്റില്ല ഉച്ചയായിട്ടും ഒരു തീരുമാനം കൃത്യമായി വരുന്നില്ല ഒന്ന് പകച്ചു പോയില്ലേ നടക്കുന്നില്ലേ ഓക്കെ ഇനി 
ആളുകളും മാധ്യമങ്ങളും ഒക്കെ പലതും അന്തപുരത്തും പുറത്തും ചർച്ചയിലൊക്കെ പറയുന്ന എല്ലാം വിട്ടേക്കുക കേന്ദ്രവും കേരളവും ഈ ഫ്ലൈറ്റ് ഇറക്കാൻ വേണ്ടി ആധികാരികമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് സഹകരിച്ചോ അതോ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കിയോ കേരളത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് അതെ കേന്ദ്രം നന്നായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓരോ മൂവ്മെന്റും കേന്ദ്രത്തിന്റെ സപ്പോർട്ട് കൊണ്ടാണ് ഈ ഫ്ലൈറ്റ് പോയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോ രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള തടസ്സവാദ നമ്പർ വൺ എന്തായിരുന്നു അതെ അതെ എന്തായിരുന്നു കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് പെർമിഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ പെർമിറ്റ് കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് പെർമിഷൻ കിട്ടിയപ്പോൾ കേരളത്തിൽ കൊറോണ ഇഷ്യൂസ് പറഞ്ഞത് ക്യാൻസലായി അപ്പൊ ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഞങ്ങൾ ഒരു ചാർട്ടേഡ് ഫ്ലൈറ്റിനും എതിര് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇഷ്ടം പോലെ കൊണ്ടുവരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നിട്ട് കേരളത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടും റീ ഓപ്പൺ ചെയ്ത ഷെഡ്യൂൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടി സമ്മർദ്ദം എവിടെയെങ്കിലും ചെലുത്തിയോ അതോ സ്വാഭാവികമായി കിട്ടിയതോ ഓക്കെ ഏതായാലും ആ സമ്മർദ്ദ തന്ത്രങ്ങളൊക്കെ രഹസ്യമായി സൂക്ഷിച്ചിട്ട് അടുത്ത ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കണം ഫൈസൽ ഫൈസൽ ഇപ്പോൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഒരു വിപ്ലവമാണ് അഴിക്കോട്ടാണോ സ്ഥലം എവിടെയാണ് വീട് മാങ്ങാട് മാങ്ങാട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അഴിക്കോട് ഓക്കെ കല്യാശ്ശേരി ആ ഭാഗം അല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു ഒരു കാര്യം ഇപ്പൊ ഇതുവരെ ഏതായാലും ഇത് ആരാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ഇത്രയും അതികഠിനമായ അറുപത്തെട്ട് ദിവസത്തെ രാപകൽ അധ്വാനം എന്നുള്ളത് ആരാണ് വ്യക്തി എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞതും അറിയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതും വളരെ സന്തോഷമാണ് അതിന്റെ മാധുര്യം വളരെ വളരെ ഗംഭീരമാണിപ്പോൾ എന്തായാലും അറുപത്തെട്ട് ദിവസം പിടിച്ചു നിന്നല്ലോ ഒരു ആഗ്രഹവുമായിട്ട് ഇത് ഏതായാലും ഒരു കാര്യം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രേക്ഷകരോട് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധിയിൽപ്പെട്ടിട്ട് ദിവസം ദാ ഇന്ന് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു നിരാശയായി മരിച്ചു തീർന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും ഫൈസൽ മാങ്ങാടിന്റെ ഈ ഒരു കഠിന പ്രയത്നവും ഈ ഒരു ആത്മാർപ്പണവും ഈ ഒരു വിജയവും ഒക്കെ വലിയ പ്രേരണയാകണം അങ്ങനെയുള്ളവരോട് എന്താണ് ഫൈസൽ പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് ഫൈസലിന് എത്ര വയസ്സായി പതിനാറ് വർഷമായി ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു താങ്കളുടെ ബിസിനസ് എല്ലാ രംഗത്തും ഇതുപോലെ അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ആശംസിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും ഒരു പുതിയ അധ്യായമാണെന്ന് എഴുതി ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഫൈസൽ ഫൈസലിന് എത്രത്തോളം അതിന്റെ ആഴവും പരപ്പും മനസ്സിലാക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇതുവരെ നിശ്ശബ്ദനായി എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇന്നിപ്പോ പുതിയ ചരിത്രം എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ഇതിപ്പോ ഈ തൽസമയം തന്നെ കാണുന്ന ആയിരങ്ങൾക്ക് പുതിയ ഒരു പ്രതീക്ഷയുടെ ചിറകുകളാണ് ഇന്നത്തെ ഫ്ലൈറ്റ് പോകുന്നത് വഴി ഫൈസൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും ഈ ചരിത്ര പുസ്തകത്തിൽ കെ എം സിസിയുടെ അധ്യായങ്ങൾ എഴുതി ചേർത്തു കെ എം സിസി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനോടൊപ്പം ഫൈസൽ എന്ന വ്യക്തിയുടെ ഒരു അധ്വാനമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വിജയത്തിൽ കൊണ്ട് എത്തിച്ചത് എന്ന കാര്യം ലോകം അറിയട്ടെ അടുത്ത ഫ്ലൈറ്റ് വെള്ളിയാഴ്ച അല്ലേ തികച്ചും അർഹതയുള്ള ആളുകളെ കൊണ്ടുപോയി പുതിയ ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കട്ടെ ഫൈസൽ എല്ലാവിധ ആശംസ വീണ്ടും എത്രയോ ഫ്ലൈറ്റുകൾക്ക് കിട്ടുന്നു എന്നൊക്കെ ശ്രുതി ഉണ്ടല്ലോ ഫൈസലിന് ശരിയാണോ അത് വരാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു ഫൈസൽ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർ നോക്കൂ ഇതുവരെ ആരെയും അറിയിക്കാതെ സൃഷ്ടിച്ച ഈ വിപ്ലവം മനസ്സിലായല്ലോ നമ്മളെല്ലാവരും മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ കരുതും നടക്കും നമുക്കങ്ങനെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്താൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് അവസരങ്ങളുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്ന നിരാശയുടെ ഒരു ആയിരം കോളുകളുണ്ട് അതിനിടയിൽ ഈ ഒരു കോൾ മില്യൻ കണക്കിന് ഒരു നമുക്ക് ഇൻസ്പിറേഷൻ പകരുന്ന കാര്യമാണ് മില്യൻ കണക്കിന് കോളുകൾ ഇൻസ്പിറേഷൻ കൊടുക്കുന്നതിന് തുല്യമായിട്ട് അത് മാറിയിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് ചാർട്ടേഡ് ഫ്ലൈറ്റുകൾ മാത്രമല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ചുകൂടി കുറഞ്ഞ കാശിന് പോകുന്ന ഫ്ലൈറ്റുകൾ വേണം ഇന്നലെ നസീർ വാടാനപ്പള്ളി ഈ വേദിയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒരു രാത്രി 
കഴിഞ്ഞ് മറുരാത്രി ആകുന്നതിന് മുമ്പ് അഞ്ച് ലക്ഷം ആളുകളാണ് കണ്ടതും ഒരു മില്യനിലധികം ആളുകളിലേക്കാണ് അത് എത്തിയതും പതിനായിരത്തിലധികം പേരാണ് അത് ഷെയർ ചെയ്തതും അതിൽ പ്രധാനമായും നസീർ വാടാനപ്പള്ളി ഒപ്പം കെ എം സി സിയുടെ നിസാർ തലങ്കര രണ്ടുപേരുടെയും സംഭാഷണം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നലത്തെ ലൈവ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം എത്ര ആയിരങ്ങളാണ് കമൻ ബോക്സിലേക്ക് വരികയും ഇൻബോക്സിലേക്ക് വരികയും ചെയ്തത് നസീർ വാടാനപ്പള്ളി ഇന്നലെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഹൃദയത്തെ പിടിച്ചുലയ്ക്കുന്നു നമ്മളെല്ലാവരും രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായി ചിന്തിക്കേണ്ട സമയം എവിടെ നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാർ അവരുടെ ജോലി എന്താണ് അവർ നമുക്ക് വേണ്ടിയാണോ ബാധിക്കുന്നത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ആ ഒരു ആശയത്തിന് ഇത്രയും പിന്തുണ ലോകവ്യാപകമായി കിട്ടിയ സാഹചര്യത്തിൽ അതേ നസീർ വാടാനപ്പള്ളിയെ വീണ്ടും ഈ രാത്രിയിൽ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാനും പറയിപ്പിക്കാനും കൊണ്ടുവരികയാണ് അസ്ലാം വലൈക്കും നമസ്കാരം ഇന്നലെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഒരു വലിയ വെടി പൊട്ടിച്ചിട്ട് ആൾക്കാരുടെയൊക്കെ സ്വസ്ഥത ഇതിലേക്ക് മാത്രമായിട്ട് മാറി വന്നിട്ട് അര മില്യനിലധികം ആളുകൾ അപ്പോൾ തന്നെ കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടാണ് നസീർ വാടാനപ്പള്ളി പോയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് ഇപ്പോൾ ഏതായാലും ഒരെണ്ണം പോയി ചാർട്ടേഡ് ഫ്ലൈറ്റ് ഇനിയിപ്പോൾ കേന്ദ്രം കേരളത്തെ പറയും കേരളം കേന്ദ്രത്തെ പറയും അത് സ്വാഭാവികമായ രാഷ്ട്രീയ പ്രക്രിയയിലൂടെ പോവും എന്താണ് ഒരു പ്രവാസി എന്ന അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഇനിയും ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് പ്രവാസി എന്ന അർത്ഥത്തിൽ നേതൃത്വം ഇല്ലയോ അതോ വെറും രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ നേതൃത്വമേ ഉള്ളൂ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ അനുഭാവികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്താണ് നമുക്ക് പറ്റിയിരിക്കുന്ന അപജയം തീർച്ചയായും സത്യം പറഞ്ഞാൽ കുറെ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ആദ്യമായിട്ടാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഇങ്ങനെ ഒരു പറച്ചില് കാരണം ഇതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ഒരു ഒരു പെൻഡിങ് വന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനു മുമ്പും മിനിസ്റ്റർ മുരളി ഓൾറെഡി മാതൃഭൂമിയോട് പറഞ്ഞതായിരുന്നു കേരളം പ്ലേറ്റ് ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല അതിന്റേതായ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് അപ്പോഴും ഒരു മറുപടി കിട്ടിയില്ല ഓരോരോ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മറുപടി വന്നില്ല അതെ അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിൽ പിന്നെ ഇന്നലെ മിനിയാന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇതാണ് ഇന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞത് അതെ അപ്പൊ ഈ ഒരു മറുപടി പറഞ്ഞതിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സി എം പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് ഉന്നയിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എത്ര പ്ലേറ്റും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ തയ്യാറാണ് ഇതിപ്പോ കേരളം പറഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോ കേന്ദ്രം നാളെ എന്ത് പറയാൻ അറിയില്ല ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കുടുങ്ങി കിടക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രവാസികൾ തന്നെയാണ് കാരണം നമ്മളുടെ പ്രവർത്തനം നമ്മൾ നിർത്തരുത് നമ്മളുടെ പ്രവർത്തനം നമ്മളുടെ ഒച്ചയും ഇതും ഇത് ഫ്ലൈറ്റുകൾ കൂടാ എന്നുള്ളതാണ് ചാർട്ടേഡ് ഫ്ലൈറ്റിന് വേണ്ടി ചാർട്ടേഡ് ഫ്ലൈറ്റിന് വേണ്ടി അല്ല നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം പറയേണ്ടത് ചാർട്ടേഡ് ഫ്ലൈറ്റ് അല്ല നമ്മൾ റെക്കമെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ചാർട്ടേഡ് ഫ്ലൈറ്റിനോട് ഞാൻ എതിർപ്പല്ല പക്ഷെ ചാർട്ടേഡ് ഫ്ലൈറ്റ് റെക്കമെന്റ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അഞ്ചു ദിവസം കൂടുമ്പോൾ ഒരെണ്ണോ പത്ത് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ ഒരേ ഫ്ലൈറ്റ് കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല അതല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് പാവപ്പെട്ടവനും യാത്ര ചെയ്യണം കാരണം നമുക്ക് വേണ്ടത് റെഗുലറായിട്ട് സ്ഥിരം ഫ്ലൈറ്റ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് കാരണം കാരണം വരും ദിവസങ്ങളിൽ മഴയാണ് വരാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ ചൂട് കൂടുന്നു നാട്ടിൽ മഴ കൂടുന്നു ആ ഒരു സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഫ്ലൈറ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വരെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇതിൽ പറയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ തന്നെ പല രീതിയിലുമുള്ള ലീഗൽ ആക്ഷനൊക്കെ കേരളത്തിന് കേന്ദ്രത്തിനോട് ആവശ്യപ്പെടാം ഫ്ലൈറ്റുകൾ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി വെറും ഒരു വാർത്താ സമ്മേളനത്തിന് മാത്രം നിൽക്കേണ്ടതല്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് വേണമെങ്കിൽ കേരളത്തിന് പോവാം നാളെയും ഇതിന്റെ മറുപടി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നാളെയും ആവശ്യപ്പെടാം ജനങ്ങളായ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും അറിയേണ്ട ബാധ്യസ്ഥരുമാണ് അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് ഒരൊറ്റ ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്നും ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് എം പിമാരുണ്ട് ഈ ഇരുപത് എം പിമാരുടെ ഒരു ജോലിയും കൂടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവാസികൾക്ക് വേണ്ടി ഡൽഹിയിൽ ചെന്ന് ചോദിക്കാനും നിരാഹാരം കെടുക്കാനും അതിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാനും എന്താ പറഞ്ഞത് നിരാഹാരമോ എം പിമാർ നമുക്ക് പ്രവാസികൾക്ക് വേണ്ടി ഡൽഹിയിൽ പോയി നിരാഹാരം കിടക്കണമെന്നാണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ രാത്രിയിൽ ഇമ്പോസിബിൾ നടക്കില്ല ഒരൊറ്റ വയറും ഒരൊറ്റ വയറും അതെ ജനങ്ങളുടെ ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനാണ് എം പിമാരുള്ളത് ആ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ നിരാഹാരം കിടക്കേണ്ട ഒരു പട്ടിണി കിടക്കണം അടി കിട്ടണം ഇ
അല്ല പലയിടങ്ങളിലായി ഈ അപേക്ഷ കൊടുക്കലും ഇമെയിലേക്കലും അതൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട് പലരും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എം എൽ എ മാരും എം പി മാരും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നടക്കില്ല ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഭാഗ്യം കൊണ്ടോ അതെ അതെ ഓഗസ്റ്റ് പതിനെട്ട് പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരുപാട് പ്രേക്ഷകർ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞൊരു വിഷയമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ കേട്ടിട്ട് കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് നമ്മളിവിടെ ബി ജെ പിയുടെ അനുഭാവിയും നമ്മളിവിടെ കോൺഗ്രസിന്റെ അനുഭാവിയും സി പി എമ്മിന്റെ അനുഭാവിയും ലീഗിന്റെ അനുഭാവിയും ഒക്കെയാണ് നമ്മളാരും പ്രവാസിയുടെ അനുഭാവിയല്ല എന്നാണ് വലിയ ശക്തമായ ഒരു ആരോപണ പ്രവാഹം വന്നിരിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് വിഷയം നമ്മൾ ഓരോ പാർട്ടികളുടെ അനുഭാവികളാണ് തീർച്ചയായും കാരണം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലും അതിന്റേതായ പാർട്ടിയുണ്ട് സംഘടനകളുണ്ട് അസോസിയേഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇവരുടെ എല്ലാവരും ഇപ്പൊ സൈലന്റ് ആണ് ഇവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ പ്രവാസികൾക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരൊറ്റ എടുക്കാൻ ഒരു പാർട്ടിക്കാരും ഇല്ല നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സംഭവം അത് നമുക്ക് കേരളത്തിനോടല്ലേ ചോദിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് കേന്ദ്രത്തിനോട് നമുക്ക് എത്ര ചോദിക്കാൻ പറ്റും അതിനാണല്ലോ കേരളം ഉള്ളത് കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ ഉള്ളത് ഭരണകൂടം ഉള്ളത് ഇവരൊക്കെ ആവശ്യപ്പെടട്ടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എം പിമാര് പോയിട്ട് അവിടെ പോയി നിരാഹാരം കെടുക്കട്ടെ ഈ സമയത്തൊക്കെ അല്ലേ നമ്മുടെ പ്രവാസികൾക്ക് വേണ്ടി നിരാഹാരം കെടുക്കേണ്ടത് നമ്മള് നമുക്കൊരു ചെറിയ തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ നേതാക്കന്മാരൊക്കെ ഗൾഫിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഈ നിരാഹാരത്തിന്റെ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ പട്ടിണിയുടെ ഒരു സൂചന പോലും കൊടുക്കാതെ നമ്മളെല്ലാം കൊണ്ടു കൊടുത്ത് സൽക്കരിച്ച് സൽക്കരിച്ച് അവസാനം ഒന്നും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് കിടന്നുറങ്ങേണ്ടി വരുന്ന നേതാക്കന്മാരെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് എല്ലാ സമ്മാനങ്ങളും കൊടുത്താണ് നമ്മൾ അയക്കുന്നത് ഇവരൊക്കെ വിചാരിക്കും നമ്മളൊക്കെ വളരെ ഭദ്രമായിട്ട് കഴിയുകയാണ് അന്യഗ്രഹ ജീവികളാണ് ഇവർ നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ കൊണ്ടുവരുന്ന സമ്മാനങ്ങൾ അതൊക്കെയാണ് ഇനി വേറൊരു കാര്യം ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് നാട്ടിൽ പോയിട്ട് ഇന്നൊരു അനുഭവം പറയാം നാൽപ്പത് വർഷം ഈ യു എയിൽ ജോലി ചെയ്തിട്ട് ഒരു മൂസ എന്നൊരു സഹോദരൻ ഇന്ന് ദുബായ് വാർത്തയുടെ ഒരു പ്രേക്ഷകൻ നൽകിയ നിഷാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ നൽകിയ ഒരു ടിക്കറ്റിൽ നിന്ന് നാട്ടിലേക്ക് പോയി നാൽപ്പത് വർഷം ഇവിടെ ജോലി ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ കഴിഞ്ഞ നാലഞ്ച് മാസമായി ശമ്പളം കിട്ടാതെ വന്നപ്പോൾ ജോലിയില്ല വന്നപ്പോൾ ഒരു ദർഹം കയ്യിൽ ബാക്കി ഉണ്ടായില്ല നാട്ടിലൊന്നുമില്ല വീട് ജപ്തി മക്കളെ കെട്ടിച്ചതിൻ്റെ കടബാധ്യതകൾ ബാക്കി എല്ലാവരോടും ഇരന്നിരന്ന് മടുത്തിട്ടാണ് നാൽപ്പത് വർഷത്തെ പ്രവാസ ജീവിതം കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം എന്ന് ദുബായ് വാർത്തയുടെ ഒരു ടിക്കറ്റിൽ നിഷാം എന്ന് പറഞ്ഞ സഹോദരൻ്റെ ഒരു കാരുണ്യത്തിൽ നാട്ടിലേക്ക് പോയത് ഒന്ന് ആലോചിക്കണം അദ്ദേഹം നാട്ടിൽ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ നാട്ടിൽ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പൊ ഒരു വലിയൊരു സംഘടന സീനാണ് ഇപ്പൊ നാട്ടിലുള്ളത് സത്യത്തിൽ കാരണം ഇപ്പൊ ഈ ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മാസമായി നാട്ടിൽ ലോക്ക്ഡൌൺ വന്നിരിക്കുന്നത് ദിവസ കൂലിക്കാരുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ജോലിക്കാരുണ്ട് അവരൊക്കെ അവസ്ഥ ഇപ്പൊ എന്താണ് അവരൊക്കെ അവരൊക്കെ ഭക്ഷണ രീതി അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന അവസ്ഥകൾ എന്താണ് അവരെവിടെ ജോലിക്ക് പോകും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ സ്കൂളുകൾ ഓൺലൈനാക്കി ഒരു വിധപ്പെട്ട കുട്ടികളുടെ കയ്യിൽ മൊബൈലോ ടിവിയോ അതില്ലാത്ത ഒരു സംഭവങ്ങള് ആത്മഹത്യ അതുപോലും ആ ഒരു വക്കറ്റ് പോലും എത്തി അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ ഗൾഫ് ആളുകൾ തന്നെ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് പോയി ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ജോലിയൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ട് ഓരോവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പൊ നാട്ടിൽ പോകുന്നത് ഇവരാരുടെ മുന്നിൽ കൈ നീട്ടും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഇവർക്ക് കൂലിപ്പണിക്ക് പോകാനുള്ള സാഹ
ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് ഒക്കെ അന്വേഷിക്കേണ്ടതാണ് ഇവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താന്നുള്ള തിരക്കേണ്ടതാണ് കോവിഡ് മൂലം ഇവിടെ ഒരുപാട് പേര് മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അവരുടെ കുടുംബങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് ഇനി നാളെ അവരുടെ ഒക്കെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും ഇതൊക്കെ വളരെ ചിന്തിക്കേണ്ട സംഭവങ്ങളാണ് നാട്ടിൽ ഇപ്പൊ മഴയും പ്രശ്നങ്ങളും വരുന്നതാണ് ഒന്നുകൂടി പട്ടിണിയിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് പ്രവാസി എന്നൊരു ഐഡന്റിറ്റി പുതിയതായിട്ട് ഈ രാഷ്ട്രീയത്തിനപ്പുറം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രവാസിയുടെ ഭാവി കാലം നാട്ടിലെ വിശ്രമ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സമാധാനവുമില്ലാത്ത ജീവിതമായി മാറും ഇത് കേൾക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ കാണുന്നവർ ഇത് ചിന്തിക്കണം ദേവജീത് ഈ വിഷയം ചിന്തിക്കണം നാട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഭദ്രമായ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ഭരണ സംവിധാനങ്ങളെയൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം അതെ അതെ അതാണ് പ്രവാസികൾ എല്ലാവരും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു കാര്യത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കൂടുതൽ ഫ്ലൈറ്റ് സർവീസ് ആണ് അതിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഒച്ച കാരണം ഒരാള് പോലും ഈ ഒരു ഒരു ഒച്ച വേളോ ഇല്ലാതിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ഒച്ച എടുക്കണം പ്രവാസികൾക്ക് ഇപ്പൊ വേണ്ടത് ഫ്ലൈറ്റ് സർവീസ് കൂടുതലാണ് വരും ദിവസങ്ങളിൽ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് രീതിയിൽ ബുദ്ധിമുട്ടിലേക്ക് പോകും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഓഗസ്റ്റ് വരെയുള്ളൂ ഈ പൈൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പൈൻ കെട്ടേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരും ഫൈനിന്റെ കാരുണ്യം ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാരുണ്യം അതുപോലെ ബാങ്ക് വായ്പകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാരുണ്യം ലോകത്ത് ഒരു ഗവൺമെന്റുകളും ചെയ്യാത്ത രൂപത്തിലുള്ള സ്റ്റിമുലസ് പാക്കേജാണ് യു എ ഭരണകൂടം സാധാരണക്കാർക്ക് പ്രവാസികൾക്ക് സ്വദേശികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഒരു വ്യത്യാസവും കൂടാതെ ചെയ്തു കൊടുത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നത് തുടരാൻ തോന്നുന്നത് പക്ഷേ നമ്മുടെ നാട്ടിലും അതിന്റെ പ്രതിഫലനങ്ങൾ ഉണ്ടായാലേ പറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് തൽക്കാലം ഈ സംഭാഷണം അവസാനിപ്പിക്കാം അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലും ഇത്തരം ഇൻസ്പിറേഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള സൂചനകളും വാടാനപ്പള്ളി സാഹിബ് നമുക്ക് കൊടുക്കണം കൊടുത്തേ പറ്റൂ ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ആ നാൽപ്പത് വർഷം ജോലി ചെയ്തിട്ട് പോയ മനുഷ്യന്റെ കാര്യം ഇവിടെ പറയാൻ വേണ്ടി വെച്ചതല്ല പറഞ്ഞു പോയതാണ് ഇതാണ് ശരാശരി പ്രവാസിയുടെ അവസ്ഥ എന്നത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പെരുമാറേണ്ടത് ഈ കാശ് കൊടുത്ത ടിക്കറ്റിന് കാശ് കൊടുത്ത നിഷാം പറയുന്നു അദ്ദേഹത്തിനൊരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ദൃഹം കൂടി കൊടുത്തു ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു വേണ്ട ടിക്കറ്റിൻ്റെ എഴുന്നൂറ്റമ്പത് കൊടുത്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ദൃഹം കൂടി ഇരിക്കട്ടെ അദ്ദേഹം എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു പൊതി വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോട്ടെ നാട്ടിലേക്ക് ഒരു പൊതി പോലുമില്ലാതെ ഒരു സാധാരണ ചെറിയൊരു ബാഗിൽ ഒരു ഇവിടെ ഇട്ടിരുന്ന ഒരു തുണി മാത്രമായി പോകേണ്ടി വരുന്ന പ്രവാസിയുടെ റിപ്പാട്രിയേഷൻ അവസ്ഥ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിക്കണം ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും എപ്പോഴും വരും ഒരു ഭാഗത്ത് ഗർഭിണികളുടെ വിലാപം രോഗം ബാധിച്ചവരുടെ തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ ഇങ്ങനെ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഇന്നലെ കൊടുങ്ങല്ലൂരിലൊരു കുടുംബത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എത്ര പേരാണ് അവരെ വിളിച്ച് ആശ്വസിപ്പിച്ചത് ഭക്ഷണം വേണോ ജോലി വേണോ എല്ലാം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ജോലി കിട്ടിയാൽ അവർ സംതൃപ്തരായി ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും തൃപ്തിയുള്ള ആളുകളായി അവർ മാറും ഉറപ്പായിട്ടില്ല പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജോലി കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും സമാധാനിപ്പിച്ചല്ലോ ഭക്ഷണം വേണമെന്ന് ചോദിച്ചു അവർക്ക് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെക്കാൾ കുഴപ്പത്തിൽ കഴിയുന്ന കുടുംബങ്ങളുണ്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കൂ ഞങ്ങൾക്ക് കുറേ കിറ്റുകളൊക്കെ പലയിടത്തുനിന്നും കിട്ടി ഞങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്ന മനസ്സുമായിട്ടാണ് പ്രവാസ ലോകത്ത് മലയാളി കഴിയുന്നത് ആ കുടുംബവും നന്നായി വരട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് ഒരു മുപ്പത്തി മുപ്പത് വയസ്സുള്ള ഒരു ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ ഒരു മാസത്തെ വിസിറ്റ് വിസയ്ക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ജോലിയുള്ള കാലം മാർച്ചിൽ ഭാര്യ വന്നിറങ്ങി കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ ഇതായി ഇപ്പോൾ രണ്ടു പേർക്കും കമ്പനിയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജോലി പോയി രണ്ടു പേർക്കും കഴിക്കാനുള്ള ആഹാരമില്ല പ്രശ്നം അതല്ല ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഭർത്താവിൻ്റെ പാരിപ്പള്ളി സ്വദേശിയാണ് പേര് പറയുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവിന് ക്യാൻസറും മാതാവിന് കിഡ്നി സംബന്ധമായ മറ്റസുഖങ്ങളും അങ്ങനെ രണ്ടു പേരും കിടപ്പിലാണ് നാട്ടിൽ ചെല്ലണം അച്ഛനെ പിതാവിനെ വാപ്പയെ ഒന്ന് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള വിളി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷേ എങ്ങനെ പോകും പോകുന്നത് ഒരു വിഷയം പോയിട്ടെന്ത് നിറകണ്ണുകളോടെ നിൽക്കാൻ പറ്റും എന്നല്ലാതെ ഒരു കാശുമില്ല വീടില്ല സാഹചര്യങ്ങളില്ല ഈ ഭാര്യയുടെ പിതാവാകട്ടെ ഒരുപാട് വർഷം
ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തെ കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ഇത്തരം കുടുംബങ്ങളാണ് പ്രവാസികളായി നിൽക്കുന്നത് ആർക്കെങ്കിലും ഈ രണ്ടു പേർക്കും പറ്റി ഏറ്റവും ചെറിയ ജോലി കൊടുത്തുകൊണ്ട് സംരക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമോ ഈ മുപ്പതുകാരനെയും ഭാര്യയെയും രണ്ടുപേരും ജോലി ചെയ്യാൻ എന്ത് ജോലിയും ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് സീറോ ഫൈവ് സിക്സ് ഫോർ സെവൻ എയ്റ്റ് സെവൻ വൺ ഫോർ ടു പൂജ്യം അഞ്ച് ആറ് നാൽപ്പത്തേഴ് എൺപത്തിയേഴ് ഒന്ന് നാല് രണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്കാണ് പാത്രം കഴുകുന്ന ജോലി അതൊരു മോശപ്പെട്ട ജോലി എന്നല്ല അതൊരു വളരെ 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 അത്യാവശ്യം വേണ്ട ക്വാളിറ്റി ഉള്ളൊരു ജോലിയാണത് അപ്പോൾ ആ ജോലിക്ക് സ്വാഭാവികമായി സമൂഹം കൽപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് അദ്ദേഹം ഒരു ഹോട്ടലിൻ്റെ എച്ചിലും പാത്രവും കഴുകി എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ നമ്മൾ ആലങ്കാരികമായിട്ട് ആ ജോലി ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഞങ്ങളെ വിളിക്കുന്നത് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഹോട്ടൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളാണ് വെയിറ്ററായി നിന്നിട്ടുള്ള ആളാണ് അവർ പറയുന്നു ജോലി പോയെങ്കിലും നിങ്ങൾ ആ താമസ സ്ഥലത്ത് തുടർന്നോളൂ അത് ഇതുവരെയുള്ള സ്വഭാവം വെച്ചിട്ട് കൊടുത്തൊരു ഔദാര്യമാണ് പൂജ്യം അഞ്ച് ആറ് നാൽപ്പത്തേഴ് എൺപത്തേഴ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ദുബായിലെ മസ്ജിദുകൾ ഉടൻ തന്നെ തുറക്കുമെന്ന രൂപത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ നാളെയോ മറ്റന്നാളോ ഒക്കെ ആ പ്രഖ്യാപനം വരും തുറക്കാൻ പോകുന്നു നേരത്തെ വന്നിരുന്നു സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ പ്രക്രിയ സജീവമായി നടക്കുന്നു ഇമാമുമാരെയും മൗദ്ദിന്മാരെയും വിളിച്ചിട്ട് കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് ഇന്നു മുതൽ ചെയ്യുകയാണ് അത് പൂർത്തിയായി കോവിഡ് ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയുള്ളവരെ വെച്ചുകൊണ്ട് പള്ളി തുറക്കാൻ തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഏത് സമയത്ത് വരുമെന്നറിയില്ല ഷാർജയിലാണെങ്കിൽ എല്ലാ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകൾ ബേക്കറികൾ ഏതെങ്കിലും പബ്ലിക് കിച്ചൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ കഫ്റ്റീരിയ മലയാളികളൊക്കെ ആയിരങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്നതാണ് കിച്ചണിൽ സി സി ടി വി വെക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ കനത്ത പിഴ വരും അത് ആറുമാസം റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ളതായിരിക്കണം അടുത്ത ആറു മാസത്തിനുള്ളിൽ വെച്ചാൽ മതി ഈ വർഷം അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്ന കാര്യം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും കൃത്യമായി പരിഗണിക്കുക കിച്ചണിൽ പാചകം ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയും ആറുമാസം റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് വന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കും എങ്ങനെയാണ് ഏത് വേഷത്ത് നിൽക്കുന്നു എന്ത് സുരക്ഷ എന്ത് വൃത്തി എന്ത് തരം ആഹാരം ചേർക്കുന്നു മായമുണ്ടോ പഴയതുണ്ടോ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് സി സി ടി വി ക്യാമറ വെച്ചേ പറ്റുള്ളൂ ദുബായ് നൂറ് ശതമാനം കപ്പാസിറ്റിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നോ മീറ്റിംഗ്സ് നോ സോഷ്യൽ ഗ്യാദറിങ്സ് എന്ന മുദ്രാവാക്യമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നറിയിപ്പിൽ പറയുന്നു ഒരു കോവിഡ് കൺട്രോൾ സെൻറ്റർ ഉണ്ടല്ലോ ദുബായിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പുതിയ സ്മാർട്ട് ഡാറ്റ സിസ്റ്റം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് രോഗനിരീക്ഷണത്തിനും സാമൂഹ്യ വ്യാപന മുന്നറിയിപ്പിനും വേണ്ടിയാണ് ആ സിസ്റ്റം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ആറു മാസത്തിനിടയിൽ അറുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം ആളുകൾക്ക് രോഗബാധയുണ്ടായി അതിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നതിന് മുമ്പ് മറ്റുള്ള ഫ്ലൈറ്റുകളുടെ കാര്യം ഒന്നുകൂടി സൂചിപ്പിക്കാം ജൂൺ ഒമ്പതാം തീയതി സാധാരണ റിപ്പാർട്ടേഷൻ ഫ്ലൈറ്റാണ് നേരത്തെ ഫൈസിൽ പറഞ്ഞ ചാർട്ടേഡ് ഫ്ലൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ജൂൺ ഒമ്പതാം തീയതി ദുബായ് കോഴിക്കോട് അബുദാബി കൊച്ചി പിന്നെ പതിനൊന്നാം തീയതി അബുദാബി തിരുവനന്തപുരം പന്ത്രണ്ടാം തീയതി അബുദാബി കോഴിക്കോട് പതിനാലാം തീയതി ദുബായ് തിരുവനന്തപുരം പതിനഞ്ചാം തീയതി അബുദാബി കോഴിക്കോട് പതിനാറാം തീയതി അബുദാബി കൊച്ചി പതിനേഴാം തീയതി ദുബായ് കൊച്ചിയും അബുദാബി തിരുവനന്തപുരവും പത്തൊമ്പതാം തീയതി ദുബായ് കണ്ണൂർ ഇതാണ് അടുത്ത ഷെഡ്യൂൾ വന്നിരിക്കുന്നതായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുടെയും ഷെഡ്യൂൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് ഈ നമ്പർ ഒന്ന് കൂട്ടിക്കിട്ടിയാൽ തന്നെ വലിയ കാര്യമായി പക്ഷേ കൂട്ടിക്കിട്ടാതിരിക്കാൻ തക്ക സാഹചര്യം കിടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തി പതിനേഴായിരം കേസുകളായി ഇപ്പോൾ മാറിയിരിക്കുകയാണ് ചൈനയിൽ നിന്ന് ഒരു കേസ് പോലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഒമ്പതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് കേസാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായത് ആറായിരത്തി എൺപത്തിയേഴ് പേർ മരിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എൺപത്തിനാലായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പേർ ഇത് പറയുന്ന നേരം ഭൂമിയിൽ മരിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ രോഗബാധയാൽ ഒന്നാം തീയതി മൂവായിരത്തി അമ്പത്തി മൂന്നും രണ്ടായിരത്തി രണ്ടാം തീയതി നാലായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പതും ഇന്നിപ്പോൾ ഇതുവരെ രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറും പേരാണ് മരിച്ചിരിക്കുന്നത് സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്ന് മുപ്പത് മരണം ഗൾഫിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു രാജ്യത്ത് ഒരു ദിവസം ഇത്രയും മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇന്ന് ആദ്യമാണ് ഈ സൗദിയിൽ ഖത്തറിൽ രണ്ട് മരണം യു എയിൽ ഒരു മരണം മാത്രം കുവൈറ്റിൽ നാല് മരണം ഒമാനിൽ എട്ട് മരണം ബഹ്റിൽ ഒരു മരണം പല സുഹൃത്തുക്കളും സ്ന
അറുപത്തഞ്ച് ലക്ഷത്തി പതിനാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് പേരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളുടെ പേര് വരാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ശക്തമായി മുന്നോട്ട് നീങ്ങുക തൊഴിലവസരങ്ങളിൽ വന്നിരിക്കുന്ന നഷ്ടവും തൽക്കാലം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും ഇന്നിപ്പോൾ എയർ അറേബ്യ ആൾക്കാരെ പിരിച്ചുവിടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരുപാട് പേർ വിളിച്ചിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ട്രാവൽ ഏജൻസിയിൽ ട്രാവൽ ഫീൽഡിൽ എയർലൈൻസിൽ ഞങ്ങൾ എവിടെ പോയി ജോലി ചോദിക്കും അതൊക്കെ താൽക്കാലികമാണ് ആ വിമാനങ്ങൾ ഓടണമെങ്കിൽ വീണ്ടും നമ്മളെ തിരിച്ചു വിളിക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് ധൈര്യമായിരിക്കൂ ജോലിയൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊന്നും പേടിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങളല്ല ജോലി ഇല്ലാതെ കണ്ട് ലോകത്തിന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല എല്ലാ രംഗത്തും ഉൽപ്പാദനവും ഒക്കെ ധൈര്യമായിട്ട് ധീരമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പേടിക്കാതെ നിർഭയമായി തന്നെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങാം താൽക്കാലിക പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് മറികടക്കാം നന്ദി നമസ്കാരം